Bienvenue, une émission tout chocolat aujourd'hui avec euh, Michael Randin. Bonjour. Bonjour. Ça va Bien, merci. Merci de nous recevoir ici à Moncheran. Nous sommes euh, à Moncheran, rue du Château, numéro 2, chez MR Chocolat, c'est comme ça qu'on dit Exactement, oui. Hein le, le site internet, on vous le donnera tout à l'heure en fin d'émission, rassurez-vous, parce que je suis sûr que vous allez apprendre, comme nous, beaucoup de choses. On va avoir une démonstration, mais avant cela, on va faire connaissance avec notre hôte. Chocolatier, jeune, on peut même dire très jeune, oui. pour s'être établi à son compte il y a peu de temps. Ça fait deux ans à mon compte. Et alors Ça va Alors ça va très bien, oui. Oui, oui, oui tout à fait. Mais vous êtes un passionné, et c'est ça qui nous a intéressé aussi. D'abord, vos chocolats sont bons, ça on ne discute pas. Merci. Mais en fait, il y a longtemps que vous aviez envie de mettre les mains dans le chocolat. Exactement, oui. Parlez-nous de votre enfance, de votre jeunesse. Alors, euh, c'est vrai que depuis tout jeune... Euh... J'ai toujours rêvé de, de travailler avec euh, tout ce qui était pâtisserie, chocolat. Donc, euh, c'est vrai qu'il arrive un moment donné, à 12 ans, où on commence à réfléchir à son avenir. Et c'est là que j'ai, grâce à mon papa qui connaissait M. Guignard euh, de la maison euh, Guignard de Serre à Orbe, ah, oh, bah oui. euh, m'a permis de faire un stage chez lui à l'âge de 12 ans. À 12 ans déjà Exactement, oui. Ah, quand je vous disais que c'était très jeune. <rire> Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai vraiment euh, pris le métier euh, enfin, euh, à cœur et j'ai fait un, un premier stage. Et après ce stage, j'ai dit « je ne veux pas m'arrêter là ». Et j'ai discuté avec M. Guignard qui m'a permis de, de venir tous les samedis travailler euh, jusqu'à l'âge de 16 ans. Oui, mais attendez, chez Guignard, c'est de la pâtisserie, c'est des chocolats aussi Alors, il y, y a toutes sortes. Donc, j'ai tout d'abord commencé par faire euh, tout ce qui était pâtisserie. Oui, donc vous euh, avez appris ce métier-là. Ce métier-là de, de pâtissier confiseur. Donc de 12 voilà. à 15 ans, les stages pendant les vacances ou les dimanches. Exactement. Je ne sais pas, vous alliez travailler là-bas. Oui, enfin. le samedi. Oui. C'est fabuleux, ça. Oui, oui, c'était bien, oui. oui. Oui, ça montre une passion, je vous le disais. Et puis alors, à 15 ans, il faut décider euh, si on veut faire l'apprentissage. Voilà, puis moi, ben, euh, vu que ça faisait déjà depuis l'âge de 12 ans que j'étais chez Guignard, c'était clair que j'allais faire mon apprentissage de pâtissier confiseur euh, oui. chez Guignard à Orbe. Alors, pâtissier confiseur, là, on ne parle plus de chocolat, c'est vraiment... Si, alors c'est vraiment le métier complet, pâtissier, confiseur, chocolatier, glacier. Donc, on apprend tout, ah, toutes les facettes du métier. Donc, on abrège sur le diplôme, ça veut dire ça Exactement. Bon, d'accord. Voilà. <rire> Mais c'est le chocolat qui vous intéresse aujourd'hui C'était le chocolat qui m'intéressait déjà avant. Et c'est ce qui m'a poussé à devenir indépendant dans le chocolat pour pouvoir m'exprimer euh, selon mes envies. Mais vous auriez pu décider d'être aussi euh, pâtissier, confiseur et chocolatier. Tout à fait. Tandis oui. que vous êtes maintenant euh, donné uniquement au chocolat. C'est ce que nous allons voir dans une démonstration oui. tout à l'heure. Alors cet apprentissage, comment s'est-il passé Alors il s'est très bien passé. Enfin, un apprentissage à l'ancienne, oui. chez Guignard à Orbe. Donc un ah. apprentissage où on apprend vraiment les choses, à travailler à tenir des horaires et une grande, rigo, rigo, euh, une grande régularité dans le travail. Aussi, bien Aussi. sûr. Bon, vous habitiez euh, dans la région, c'était pas trop compliqué pour... Euh... Non, j'étais à Rance, je pouvais aller en vélo moteur. Et l'école, euh... l'école, c'était à... À Baume. Ah, ah pardon, l'école... L'école euh... oui, de chocolat. C'était à Claran. C'est à Claran, oui. voilà. Oui. Où il y a tous les métiers de bouche pour les, les Exactement. apprentis. Exactement, hein oui. D'accord. Bien. Et puis alors, euh, apprentissage terminé, qu'avez-vous fait Alors, euh, je suis parti travailler pour me faire une autre expérience à la confiserie Boya à Saint-Pré, mm -hmm. qui était aussi euh, un ancien de la maison Guignard. Donc là, c'est quelqu'un qui m'a laissé beaucoup d'opportunités et qui m'a permis de, de travailler déjà trois ans euh, de manière autonome comme pâtissier confiseur et ensuite pendant quatre ans comme chef pâtissier qui m'a vraiment aidé énormément pour euh, mon parcours actuel, c'est-à-dire la, la gestion du personnel, la gestion euh, des commandes, des plannings, et de toute la gestion de, de la production. Boyer, euh, davantage chocolatier que pâtissier confiseur peut-être hein. Alors je dirais que c'est la même chose que Guignard, sauf qu'il a une plus grande gamme de chocolat. Voilà, Mais c'est sur le même principe, la même qualité. Voilà, et puis il y a deux ans, vous décidez d'être à votre compte. Voilà, exactement. Donc ça s'est décidé euh, bien avant ces deux ans. C'était il y a cinq ans. J'étais encore euh, chef pâtissier chez euh, Boya à Saint-Pré. Oui. Et c'est vrai qu'en tant que chef, je ne touchais plus vraiment beaucoup de, de, de matière, de marchandises. C'était beaucoup de la gestion. Ah, et oui. il commençait <rire> à se ressentir un manque. Alors euh, j'ai la chance, euh, quand j'étais 
à l'époque chez Guignard d'avoir un compagnon qui m'a... Euh, C'est-à-dire les compagnons, ce sont des gens en France qui font euh, sept maisons durant sept ans et qui, euh, qui acquièrent un, un très grand parcours professionnel. Et ce compagnon, en partant de chez Guignard, il m'a dit « Tiens, voilà, quatre recettes. Je sais que tu en auras besoin un jour. Prends-en soin. » Et en 2009, j'ai décidé de ressortir ces quatre recettes, de les faire dans ma cuisine. C'est super bien sorti, c'est des recettes extraordinaires. Et je les ai fait goûter à la famille, aux amis qui m'ont dit « mais il faut faire quelque chose de ça ». Alors mon père qui connaissait beaucoup euh, l'épicerie à Rance chez Renard est allé vers lui puis il lui a dit euh, « bah, goûte ces chocolats ». Puis il lui a tout de suite proposé de les mettre en vente et c'est là que l'histoire a commencé. Donc euh, j'ai eu un premier magasin à revendeur, après un restaurateur euh, qui s'appelle « Autant du goût à Mutru » où là aussi une, une histoire très sympa, j'ai fêté mon anniversaire là-bas, oublié le cadeau. Il m'a rappelé, le lendemain, il me demande ce que je fais dans la vie, j'ai dit chocolatier, il m'a dit, bon, on met tes chocolats dans le, le restaurant. C'est formidable. Donc, euh, l'aventure a vraiment commencé en, en 2009, de cette manière-là. Et après, j'ai pris gentiment le temps de, de me mettre en place, de, de sonder le marché, de créer ma propre gamme. Et tout s'est réalisé euh, en décembre 2011. Alors, et, euh, au départ, c'était euh, à la cuisine familiale, dans la cave familiale aussi. Exactement. Et puis maintenant, c'est dans un laboratoire, ici à Moncheran, où vous avez la chance de faire toute une série de chocolats. Ils sont nombreux. Hein. Oui, il y, en a, il y a une trentaine de sortes et c'est vraiment que le début. Donc, euh, mon but est vraiment de, de travailler aussi avec les artisans de, de la région. Donc, de ne pas faire un chocolat pour faire un chocolat. J'essaie de, de travailler des recettes euh, euh, vraiment aussi en fonction de la demande. Donc là, on a créé avec Guy Cousin à Concise un un vigneron, un chocolat avec son vin, un gamaret merlot surmaturé. Comme ça, quand on fait les, les portes ouvertes et les dégustations, on a un chocolat totalement en osmose avec son vin. Voilà. Et puis, euh, évidemment, il faut s'organiser également pour les vendre. Vous l'avez dit, on est des restaurateurs dans quelques épiceries. Mais également, on peut euh, vous les envoyer par Internet ou bien on alors peut je, vous oui, les commander alors, plus exactement Vous pouvez me faire des, des commandes par, euh, par email. Euh, et je, je peux faire des envois euh, postaux, tout à fait. Voilà. Des détails aussi, ce que vous aimez bien faire, euh, Michael Randin, c'est aller les présenter, vos chocolats. Racontez-nous. Oui, alors justement, le, le fait de ne pas avoir de magasin euh, réellement euh, avec euh, pignon sur rue, j'ai choisi de faire plusieurs événements tout au long de l'année, entre un et deux par mois. Vous Donc, appelez ça euh, les rencontres choc alors des soirées chocolat soirées aussi à domicile, oui. c'est le concept du tupervoir mais en chocolat. D'accord. <rire> voilà. Oui. Et surtout des manifestations euh, où je, je, je vais aux, aux portes ouvertes de vignerons, à des, des défilés de mode ou des marchés de Noël, vraiment, euh, ça peut vraiment être toutes sortes d'événements. Voilà. Alors dans ces 30 sortes, nous avons vu pas mal de, de photographies pendant qu'on parlait, euh, euh, des exemples bien sûr. Euh, quel est le goût réel euh, qu'ont les Suisses romans, enfin vos clients d'aujourd'hui Alors, euh, c'est plutôt, c'est différent, car euh, j'ai choisi une autre voie que celle apprise en apprentissage, où on nous apprend que le goût est le goût. C'est-à-dire que vous faites un chocolat à la fraise, il doit être rouge à l'intérieur, il doit avoir un goût de fraise. Moi, ça... J'ai tout mis de côté et j'ai préféré prendre mon temps et faire des associations très fines, des fines infusions qui font que le chocolat est comme un grand vin, une osmose en bouche. C'est vraiment une nouvelle manière de faire. Par exemple Alors vous avez un chocolat par exemple à la fraise. Donc là c'est de la pulpe de, de fraise fraîche que je mets dans la ganache. Je fais une petite infusion de menthe, très légère, et ensuite je mets un coup de moulin à poivre. Ce qui fait vraiment euh, trois sensations en bouche et une très grande longueur. Donc, euh, vraiment quelque chose d'équilibré, mais il faut vraiment se concentrer pour ressentir les trois goûts. Cela dit, euh, les provenances euh, du chocolat, généralement, c'est l'Équateur, l'Amérique du Sud, ou bien alors l'Afrique, etc. Euh, vous, ça ne vous préoccupe pas beaucoup, cela, c'est une affaire de goût chez vous C'est une affaire de goût, oui, je privilégie vraiment le goût, la qualité, et c'est le principal. Voilà. Développement futur Alors, euh, agrandir la, la gamme de chocolat, évidemment et euh, avoir euh, un futur magasin revendeur, normalement à Romain Mottier, chez un, un brasseur très réputé de, de la région. Mais pour ce qui est du travail en laboratoire, vous aimez votre solitude, ça vous permet de mieux vous concentrer Alors, euh, c'est peut-être aussi un défaut, mais j'aime que le travail soit bien fait du début à la fin. Que ça soit de la manière où il est présenté, de la manière où il est fabriqué, et de la manière où il est emballé aussi. Aujourd'hui, je vais vous présenter euh, la fabrication d'une ganache euh, au basilic. 
Donc on, on a besoin de quatre ingrédients. Il nous faut du chocolat au lait, du beurre, du basilic et de la crème. Donc je vais commencer par faire une jolie infusion de basilic frais que je mets à la main dans la crème. Ça va très vite euh, à l'induction. Ça va très vite à l'induction, oui. C'est de la crème à quel pourcentage C'est de la crème 35% entière. Vous travaillez toujours avec la, une crème ainsi. Est-ce qu'elle est eu achetée Elle est eu achetée, oui. D'accord. Oui, parce que de la crème fraîche, ce sera un peu difficile, je pense, à travailler. Oui, tout à fait. Alors le basilic, il n'y en a pas une quantité phénoménale, il faut bien... Non, dire. parce que dans, dans mes recettes, il faut vraiment que ça reste fin. J'essaie de travailler d'une manière différente, qu'on ait envie de manger plus sur le chocolat et qu'on ne soit pas, euh, on va dire, écœuré après le premier. Voilà, ça commence déjà à bouillir. Et alors ça boue maintenant. Voilà. Je vais refaire une deuxième ébullition pour pouvoir lancer la fabrication de la ganache. Donc là, je vais passer au tamis la crème et le basilic afin de, de faire la ganache. Tout en pressant l'infusion afin que tous les arômes descendent dans la crème. Le basilic ne colore pas en fait. Hein? Légèrement, très légèrement. Donc là, ça fait une émulsion entre le chocolat et la crème, afin que la ganache soit lisse et quand vous la mangez une fois durcie, elle devient très onctueuse et fondante en bouche. Et quand vous remuez, vous ne prenez jamais un fouet électrique ou quelque chose comme ça Non, surtout pas, pour ne pas incorporer d'air dans la ganache, de bulles. Et ensuite, à la fin, j'ajoute le beurre. Tempéré afin qu'il s'incorpore tout doucement à la ganache. Et là, je mélange à juste que tous les morceaux soient fondus. Ça fond d'ailleurs relativement rapidement. Oui. En fait, il n'y a que la crème qui est chaude. Vous n'avez pas fondu le chocolat non plus. Non, pour les petites quantités, je le mixe uniquement afin que la chaleur se diffuse autour de, de tous les copeaux de, de chocolat. C'est cela. Oui, il y a d'autres, enfin certaines ménagères font parfois le contraire, elles chauffent le chocolat pour qu'il qu soit fondu. Et les, les chocolatiers, eux, je l'ai déjà remarqué, effectivement, c'est la crème qui est chauffée. Et puis le chocolat qui est mis dedans, tout simplement. Exactement. Et à ce moment-là, vous avez quand même. Alors, dès que, dès que ça boue, il faut, il faut verser dans le chocolat, afin de garder la température maximale de la crème. Voilà, et maintenant que tous les morceaux de beurre sont fondus, je coule ma ganache dans le cadre pour faire les futurs chocolats individuels. C'est un cadre, on peut déjà le dire maintenant, qui vous permet de faire combien de, de chocolat, ça à Environ, euh, je dirais, une cinquantaine de chocolat. Quand même, oui. Oui. Voilà. Ensuite, je vais laisser ce, ce cadre durcir une nuit à 17 degrés, afin que je puisse le découper. Voilà. Alors, euh, maintenant que le, la ganache est cristallisée, on va pouvoir faire l'opération de découpe. Mais pour pouvoir découper, vu que mes ganaches sont très tendres, on va mettre une couche de chocolat de chaque côté. Donc c'est parti. Voilà, le chocolat est là. Maintenant je le lisse bien partout, que ça soit bien homogène, pas trop épais.
Et vous allez en mettre également euh, dessous, si je comprends bien. Voilà, là on va, j'étale très fin, que ça durcisse très rapidement, vu que la ganache est à, à 17 degrés, le chocolat va très rapidement figer sur euh, la plaque de ganache. Oui, il faut dire qu'il est très froid, là, il sortait du frigo, hein, de toute Oui, façon. tout à fait. Enfin, une chambre à 17 degrés, pas du frigo. Oui, on ne peut pas parler de frigo. Non. Frigo, c'est 6 degrés en général. Voilà. Et là, maintenant, je retire délicatement le cadre avec le couteau. Un travail tout en finesse. Alors, phase suivante, ce sera la découpe du chocolat, mais je m'aperçois tout de même que vous n'avez pas encore fait la deuxième couche, la couche de dessous, si vous me passez l'expression. Oui, alors tout à fait, le, le chocolat maintenant a cristallisé, donc je vais mettre maintenant euh, la plaque de ganache sur la guitare et mettre la deuxième couche de chocolat. C'est parti La guitare, c'est donc ce qui permet de couper le chocolat en morceaux. Oui, tout à fait. Le plastique colle un peu quand même. Hein? Oui, car c'est des ganaches très tendres. C'est pour ça que je mets deux couches de chocolat pour pouvoir après les séparer et en faire des chocolats individuels. Voilà, maintenant que la plaque est bien alignée de chaque côté, je vais pouvoir mettre la deuxième couche de chocolat. Une louche suffit pour une plaque de cette grandeur Oui, tout à fait, pile poil une louche. Alors, il s'agit de l'étendre, comme on l'a vu tout à l'heure. Le chocolat est moins froid que tout à l'heure peut-être aussi, hein? ça va prendre un peu plus de temps. Euh, ce qui permet justement de couper dans les deux sens. Ah oui, à la fois ça facilite le... Voilà. Voilà. En fait, il n'y en a pas énormément, il ne faut pas... Non, c'est juste une fine couche qui permet vraiment de, de séparer après les chocolats. Donc là, maintenant, je vais donner le premier coup de guitare. Voilà. Alors, il est déjà coupé dans un sens, comme ça. Voilà. Je vais prendre toute la masse de chocolat. Par-dessous. Voilà. La poser à côté. Et surtout, maintenant, donner un coup sur les lames afin de pouvoir couper net sur la deuxième partie. Oui, parce que du chocolat est resté, évidemment, sur les lames de coupe de la guitare. Voilà, et maintenant, on repart dans l'autre sens. Dommage que l'on n'ait pas l'odeur. Hein. Voilà, on voit très bien les raies. L'appareil bien raligné pour ne pas perdre de chocolat. Voilà. Et, dans Et la deuxième sens. taille. Et là, on a 256 chocolats tout à fait réguliers. Cela va donner des cubes, mais il y en a souvent qui sont en rond, etc. Il faut des, des moules différents que vous mettez également sur la même guitare pour faire les ronds Non, ou... alors les autres formes, euh, sur la guitare, on peut faire des, des triangles, des losanges, toutes des formes pointues, mais pas des ronds. Les ronds sont, sont faits dans la même ganache, mais en porte piécé euh, à la main. Voilà. Donc maintenant, je vais remettre euh, ceci à 17 degrés, afin de donner une, une osmose à 17 degrés qui me permettra de les séparer en un à la main pour les tremper et les finaliser. Voilà, alors ce que l'on peut dire, Michael Randin, c'est que ces chocolats que vous avez mis à vos côtés maintenant ont été deux heures à nouveau dans la chambre froide et c'est la phase suivante que nous allons découvrir. Voilà, alors après les avoir séparés un à un sur cette plaque, je vais vous montrer comment on enrobe au chocolat et comment on le décore. Donc je vais déjà commencer par euh, installer 35 chocolats sur cette grille.
Alors tout ça se fait à la main, évidemment. Oui, tout à fait. Donc là, c'est très important de, de tenir les distances. Donc euh, d'environ 1,5 cm entre chaque chocolat au niveau de la largeur. Et on peut serrer au niveau de la hauteur. Sinon, euh, avec le bain de chocolat dans lequel ils vont être trempés, ils vont tous se coller et après, il n'y a plus un seul chocolat qui est utilisable. Voilà, des rangées de 7. x 5. x 5, 35 à voilà. la fois. Et là, j'envoie le tout. C'est parti. Donc là, ça va passer dans un, un bain, euh, je vais dire, général. Voilà. Et c'est à ce moment-là où il faut être rapide, où je vais installer le décor fait de petites fleurs de basilic au beurre de cacao que je dépose dessus et que je lisse bien afin d'avoir un beau carré sur le dessus. Donc c'est très important que chaque chocolat soit touché afin que le décor s'imprègne bien sur le chocolat. C'est une voilà. feuille tout simplement, donc effectivement il fallait que vous fassiez les, les bons espaces avant. Exactement, la feuille, tout est calculé en fonction euh, du décor. Donc maintenant, je vais retirer les chocolats et les laisser deux heures à 17 degrés afin que les fleurs s'imprègnent dans le chocolat. Voilà, alors après deux heures à 17 degrés au frigo, on va maintenant pouvoir décoller le papier du décor. Donc voilà, 35 magnifiques chocolats, bien brillants, bien nets, et je vais pouvoir faire une jolie petite boîte de 6 pièces. Alors là, il s'agit du chocolat au basilic, et il y en a d'autres. Est-ce que vous faites des boîtes mélangées également Alors, il y a des boîtes mélangées, il y a toutes sortes de boîtes, aussi des boîtes pour les cadeaux d'entreprise, tout, toutes faites en, en fonction de, de leur demande. Et aussi, alors, des boîtes comme celle au basilic, où j'ai choisi de mettre juste 6 basilic, car c'est un, un goût, une nouvelle saveur euh, que je souhaite faire découvrir en, en un petit paquet de, de 6 pièces. Voilà, alors cette boîte de 6 pièces va être refermée, prête à, à la vente et, et à être dégustée. Eh bien voilà, comme vous, mesdames et messieurs, on a envie de déguster maintenant. Alors on va se quitter si vous le voulez bien, mais on va vous remettre encore une fois l'adresse de Michael Randin pour que vous puissiez éventuellement prendre contact avec lui. Et puis, en tout cas, euh, félicitons un jeune comme ça qui s'établit, qui a la passion vraiment en lui, complètement, pas seulement dans la tête, mais dans tout son être, je crois. Et les chocolats sont bons, vous devez être un, un homme bon également, comme on le dit. <rire> Merci Michael de nous avoir reçus ici à Moncheran. Et c'est encore une des particularités de cette région du Nord-Vaudois où l'on s'est aussi créé. À bientôt. À bientôt. Merci.